咱们养苔藓球的这种植物啊，你不能一味的浇水，一味的去托盘里存水去泡着它。哎，有人说了，卖家就让这么一直泡着，你看你能养活不？你把长时间泡着这个苔藓球拿出来，闻一下，它臭气熏天。为啥？因为你家的环境，看我身后啊，和大棚的环境相差。太大了！我一直在强调这个光照的问题啊。大棚的环境光照啊，你不泡着它，它水分蒸发的比较快啊，水跟不上蒸腾量。那你家里没有这么充足的光照，是吧？你通风条件又不好，你这么泡着泡个两天，水分还在呢，这叫什么？这叫积水。那么这个这个苔藓球你养不好，那咱们怎么搞它？我教你啊，只要是土面摸的、潮的、呼的啊，不这么太湿了，毛巾。啊，咱们投完毛巾拧干的那个湿度，是吧？然后，咱们给它拿出来，放在一个水里啊，咕嘟咕嘟咕嘟冒泡泡。什么时候彻底不冒泡了，咱们给它提了起来啊，把大量的水分给它淋掉啊。这个这个水流不再成柱的时候，咱们给它放在托盘里。如果说你家环境比较热啊，比较干，环境光照还可以啊，明亮的闪光，这十八平米的大玻璃采光非常好啊。那么。咱们什么给它泡透以后啊，直接就可以给它放在盘里啊。这里边可以稍微有点水，看见这个水了吗？如果说环境相对偏暗啊，通风不是那么太好，就等到它没有这个水柱往下淌的时候，那么就 OK 了啊。基本上泡水的周期，那么一天一次啊，或者是阴天下雨的时候两天一次，是吧？这样它有干湿循环，看底下的是啥根儿啊，这根儿才能发。然后夸夸的爆笋，各种植物都是夸夸的爆新笋。养这里边的植物是一方面啊，另外一方面就是这个苔藓的养护啊。家里自来水苔藓，咱们尽量的不要用啊。自来水养护苔藓的时候，苔藓会发黄，那咱们得用什么水？咱们得用这个 TDS 啊，过滤器过滤以后的自来水，或者是说什么纯净水。啊，这样养护起来的苔藓会比较翠绿啊，没有问题啊。苔藓对水质的要求啊，相对来说高一些啊。别忘了点赞关注啊。